প্রিয় শিক্ষার্থী এবং ভিউয়ার্স সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং সালাম আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা শুরু করব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং চতুর্থ পর্বের ডিসি মেশিন সাবজেক্ট এই সাবজেক্টের গত ভিডিওতে আমি প্রথম চ্যাপ্টারের কিছু কথা বলার পরে ড্রাই সেলের গঠন এবং কার্যপ্রণালী নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা আর একটি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে লেড এসিড ব্যাটারির গঠন এবং কার্যপ্রণালী প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এই চ্যাপ্টার ওয়ান থেকে যে তিনটি প্রশ্ন ইম্পর্টেন্ট আছে এই তিনটি প্রশ্নের আজকে দুই নম্বর প্রশ্ন নিয়ে আমি আলোচনা করতেছি এরপরে আরেকটি প্রশ্ন আমাদের ইম্পর্টেন্ট আছে যেটা ফাইনালে গ বিভাগে আসার সম্ভাবনা থাকে সেটা হলো নিকেল ক্যাডমিয়াম ব্যাটারি তো আমরা নেক্সট ভিডিওতে এটা দেওয়ার চেষ্টা করব আজকে এটা আলোচনা করতেছি সেটা হচ্ছে লেড এসিড ব্যাটারির গঠন এবং কার্যপ্রণালী চলে যাওয়া যাক মূল টপিকে আমরা লেড এসিড ব্যাটারির গঠন এবং কার্যপ্রণালী বোঝানোর জন্য প্রথমে যেটা বলি আমাদের বাজারে যে সচরাচর বই আছে সেখানে গঠন হিসেবে অনেকগুলো উপাদান আছে যেমন প্রায় আট থেকে দশটি উপাদান আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জানি একটা ব্যাটারি এই ব্যাটারিটা সাধারণত প্লাস্টিকের বড় কভার দিয়ে শক্ত করে লাগানো থাকে এবং এর ভিতরে ইলেকট্রোলাইট হিসেবে তরল লিকুইড পাতলা সালফুরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয় এবং উপরে অনেক ধরনের ভ্যান্টস থাকে যেমন প্লাস্টিকের নব থাকে একটা পজিটিভ টার্মিনাল থাকে একটা নেগেটিভ টার্মিনাল থাকে এরপরে ভিতরে নিচে খাস কাটা বিভিন্ন ধরনের খাস থাকে যেখানে আমরা প্লেটগুলো বসাই দুই ধরনের প্লেট থাকে পজিটিভ প্লেট নেগেটিভ প্লেট নেগেটিভ প্লেটগুলো একের পর এক সাজিয়ে একটা টার্মিনাল সাথে সংযুক্ত করে একটা টার্মিনাল ব্যাটারির উপরে বের করা হয় যেটাকে আমরা বলি কমন টার্মিনাল নেগেটিভ উপরে একদম ব্যাটারির উপরে থাকে আরেকটা থাকে হচ্ছে পজিটিভ প্লেটগুলোর সাথে ধারাবাহিকভাবে খাজে বসিয়ে ভিতরে প্লেটগুলোকে একটা ম্যাটারের সাথে সংযোগ করে ওই ম্যাটাল থেকে একটি পয়েন্ট উপরে বের করা হয় ব্যাটারির সেটাকে আমরা বলি পজিটিভ টার্মিনাল আমরা এই ব্যাটারিগুলো বাজারে সচরাচর দেখতে পাই যেখানে আইপিএসের ব্যাটারি হিসেবে ব্যবহার করা হয় বা ইঞ্জিনে গাড়িতে ব্যবহার করা হয় ঠিক ওই ব্যাটারির এরকম একটা ব্যাটারির আমরা কার্যক্রম শিখতে যাচ্ছি যে কিভাবে রিয়াকশনগুলো থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি আমরা পেয়ে থাকি কেমিক্যাল রিয়াকশন থেকে আমরা শুরুতেই বলি লেড এসিড এটার নামকরণটা হচ্ছে এইভাবে মানে অ্যানোড হিসেবে লেড ব্যবহার করা হয় এবং ক্যাথোড হিসেবে লেড পার অক্সাইড ব্যবহার করা হয় তো অ্যানোডটা আমরা এর আগেও বলেছিলাম যে অ্যানোডটা হচ্ছে নেগেটিভ চার্জে চার্জিত থাকে আর ক্যাথোডটা হচ্ছে পজিটিভ চার্জে সাজিত থাকে আমাদের কার্যপ্রণালীতে এটাই বলার বিষয় যে কিভাবে অ্যানোডটা নেগেটিভ চার্জে চার্জিত হচ্ছে ক্যাথোডটা পজিটিভ চার্জে চার্জিত হচ্ছে একটা ব্যাটারি যখন অ্যানোডটা পূর্ণাঙ্গ নেগেটিভ চার্জে চার্জিত হলো ক্যাথোডটা পজিটিভ চার্জে চার্জিত হলো তখন যদি আমি একটা পরিবাহী দ্বারা লোড সংযোগ করি তখন এই বিপরীতধর্মী চার্জের কারণে অ্যানোড থেকে ইলেকট্রনটা ক্যাথোডে আসবে এবং ইলেকট্রনের বিপরীত দিকে আমার বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে আমার জানার বিষয় হচ্ছে যে এটা কিভাবে পজিটিভ চার্জে চার্জিত হলো এটা কিভাবে নেগেটিভ চার্জে চার্জিত হলো ঠিক ব্যাটারিটা এইভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার হওয়ার পরে ব্যাটারিটা যখন আবার চার্জ করতে হবে ডিসি শক্তি দিয়ে তখন আবার পূর্বের অবস্থায় কিভাবে ফিরে আনব এই বিষয়টা বলতে হবে তাহলে প্লেট দুটি কিভাবে চার্জিত হলো সেটা একটা বলার বিষয় আর একটা হলো যখন চার্জ দিব সেটা কিভাবে পুনরায় আবার পজিটিভ আবার নেগেটিভ চার্জ চার্জ দিতে করে এটা একটা বলার বিষয় তো যখন আমরা বিদ্যুৎ বাইরে থেকে ব্যাটারি থেকে নিব সেটাকে আমরা বলি ব্যাটারির ডিসচার্জিং অবস্থা আর যখন আমি বাইর থেকে ডিসি শক্তির মাধ্যমে ব্যাটারিকে চার্জ দেব সেটাকে আমি বলি চার্জিং অবস্থা এবার আমরা চলে আসি ব্যাটারির যে অন্যান্য গঠন আছে এই গঠনগুলো বাদেও আমাদের মূল গঠন যেটা আমরা ওই গঠনগুলো শিক্ষার্থীদেরকে বলতেছি বই থেকে পড়ে নেওয়ার জন্য মূল গঠনে আমরা চলে আসি সেটা হচ্ছে আমরা এর আগে ড্রাই সেল ব্যাটারিতে বলতেছিলাম যে ক্যাথোড ক্যাথোড অর্থাৎ পজিটিভ প্লেট এখানে ক্যাথোড হিসেবে লেড পার অক্সাইড ব্যবহার করা হয় ক্যাথোড হিসেবে লেড পার অক্সাইডের সংকেত হচ্ছে পিবি ও টু আর অ্যানোড হিসেবে অর্থাৎ নেগেটিভ প্লেট হিসেবে লেড ব্যবহার হয় সেটাকে আমরা সংক্ষেপে পিবি বলি আর ইলেকট্রোলাইট হিসাবে এখানে আমরা লিকুইড ব্যবহার করি এসিড সালফিউরিক অ্যাসিড এবং পানির মিশ্রণ অর্থাৎ ওয়ান ইস্ট টু থ্রি অনুপাতে মিশ্রণটা হতে হবে সালফিউরিক অ্যাসিড যদি এক কেজি হয় পানি হতে হবে তিন কেজি সালফিউরিক অ্যাসিড যদি আমি দুই কেজি নেই তাহলে পানি হতে হবে এটার তিন 
তিন গুণ অর্থাৎ তিন কেজি ছয় কেজি এরভাবে অনুপাতে আমাদের পানিটা মিশাইতে হবে তো এই মিশ্রণটা এখানে ইলেকট্রোলাইট হিসেবে কাজ করবে এবার আমরা দেখব যে কিভাবে এটার কার্যপ্রণালী এটা বলা যায় খুবই সংক্ষেপে আমরা এর আগে প্রথমেই বলছিলাম যে কার্যপ্রণালী বলার সময় ইলেকট্রোলাইট থেকে শুরু করতে হয় সালফুরিক অ্যাসিড এবং পানির মিশ্রণ যেহেতু আছে সালফুরিক অ্যাসিডটা ভেঙে গিয়ে হাইড্রোজেন আয়ন তৈরি হবে ধনাত্মক হাইড্রোজেন আয়ন এবং ঋণাত্মক সালফেট আয়ন এই দুইটা জিনিস তৈরি হবে একটা ধনাত্মক হাইড্রোজেন আয়ন একটা ঋণাত্মক সালফেট আয়ন ঋণাত্মক সালফেট আয়নটা আমার এইখানে যে অ্যানোড আছে এই অ্যানোডের সাথে দিকে আগে আসবে অ্যানোডের দিকে যাবে ঋণাত্মক সালফেট আয়নটা অ্যানোডে আস অর্থাৎ লেডের দিকে যাবে লেডের সাথে বিক্রিয়া করে এটা লেড সালফেট উৎপন্ন করবে এবং এখানে এটা নেগেটিভ চার্জে চার্জিত হবে অনুরূপভাবে আমার হাইড্রোজেন আয়নটা ক্যাথোডে আসবে ধনাত্মক হাইড্রোজেন আয়ন ক্যাথোডে এসে ক্যাথোড থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে গ্রহণ করার কারণে সে এখানে এটার সাথে বিক্রিয়া করে লেড সালফেট এবং পানি উৎপন্ন করবে এটাকে লেড সালফেট তৈরি করার পরে এটা হবে পজিটিভ চার্জে চার্জিত আর যদি আমরা সহজে বুঝি যে পজিটিভ চার্জ কেন হচ্ছে একটা হাইড্রোজেন আয়ন ধনাত্মক আয়ন এটা লেড পার অক্সাইড থেকে ইলেকট্রন যখন নিবে তখন এটাখানে পজিটিভ চার্জে চার্জ দিতে হবে একটা ইলেকট্রন নিলে একটা হাইড্রোজেন পরমাণু রূপান্তর হবে দুইটা ইলেকট্রন নিলে দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণু রূপান্তর হবে সো এখান থেকে যখন ইলেকট্রন চলে যাবে তখন এটা পজিটিভ চার্জে চার্জ দিতে হবে অপরপক্ষে অ্যানোডে যখন নেগেটিভ আয়নটা আসবে তখন এটা নেগেটিভ চার্জে চার্জ দিতে হবে এইবার এই ব্যাটারিটা বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য প্রস্তুত হয়েছে এই অবস্থায় যদি আমি কোনো একটা পরিবাহী দ্বারা অ্যানোড এবং ক্যাথোডের মধ্যে সংযোগ দেই তখন যে নেগেটিভ ইলেকট্রন পরিবাহের মধ্য দিয়ে ক্যাথোডে আসবে এবং চার্জ আস্তে আস্তে নিউট্রালাইজ হওয়ার চেষ্টা করবে এবং ইলেকট্রনের বিপরীত দিকে আমরা কারেন্ট প্রবাহের দিক দেখাই ফলে ক্যাথোড থেকে ইলেকট্র অ্যানোডে কারেন্ট প্রবাহিত হবে আমরা এই জিনিসটা ব্যাখ্যা দিয়ে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে খুবই সংক্ষেপে আমরা যদি এক কথায় কার্যপ্রণালীটা বলি সেটা হচ্ছে যে হাইড্রোজেন সালফুরিক অ্যাসিড ভেঙে গিয়ে ধনাত্মক হাইড্রোজেন আয়ন এবং তো সালফেট আয়ন তৈরি হয় সালফেট আয়ন অ্যানোডে গিয়ে লেডের সাথে বিক্রিয়া করে লেড সালফেট তৈরি করে এবং এটা নেগেটিভ চার্জে চার্জিত হয় অপরপক্ষে ধনাত্মক হাইড্রোজেন আয়ন লেড পার অক্সাইড অর্থাৎ ক্যাথোডে গিয়ে ক্যাথোড থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে এবং লেড সালফেট তৈরি করে পরবর্তীতে ক্যাথোডটা পজিটিভ চার্জে চার্জিত হয় এই ক্যাথোড এবং অ্যানোডের মধ্যে কোনো পরিবাহী দ্বারা সংযোগ করলে তখন অ্যানোড হইতে ইলেকট্রন ক্যাথোডে যায় এবং ক্যাথোড হইতে অ্যানোডের দিকে কারেন্ট প্রবাহিত হয় এআই লেড অ্যাসিড ব্যাটারির কার্যপ্রণালী ব্যাটারিটি যখন ডিসচার্জ হবে এই ব্যাটারিটিটাকে পুনরায় চার্জ করার জন্য বাইর থেকে ডিসি শক্তির সির পজিটিভ টার্মিনাল ক্যাথোডের সাথে এবং নেগেটিভ টার্মিনাল অ্যানোডের সাথে সংযোগ করলে ঠিক এর বিপরীত ঘটনাটা ঘটে অর্থাৎ ধনাত্মক আয়নটাকে এই পজিটিভের দ্বারা যেহেতু এখানে আসতে দিচ্ছে না এটাকে বিকশিত করে ধনাত্মক হাইড্রোজেন আয়নকে অ্যানোডে নিয়ে যায় ফলে তার বিপরীত শক্তিটা সঞ্চয় হয় অনুরূপভাবে নেগেটিভ আয়ন দ্বারা সালফেট আয়ন বিকশিত হয়ে ঋণাত্মক আয়নটা লেড পার অক্সাইডে আসে ফলে পূর্বের শক্তি সঞ্চিত হয় এইভাবে আমরা একটা ব্যাটারির কেমিক্যাল রিয়াকশন দ্বারা কার্যপ্রণালী বর্ণনা করতে পারি তো আমরা এখন দেখি যে ব্যাটারির রিয়াকশনটা কি ডিসচার্জিং রিয়াকশন ডিসচার্জিং রিয়াকশন হচ্ছে যে যখন ব্যাটারি আমার বাইরে কোনো বিদ্যুৎ প্রবাহ করতেছে এটাকে আমরা বলতেছি ডিসচার্জিং রিয়াকশন তো সেখানে ক্যাথোডে কী ঘটনাটা ঘটতেছে ক্যাথোড হতে হলো লেড পার অক্সাইড এটার সাথে আসতেছে আমি যে কিছুক্ষণ আগে যেটা বললাম ধনাত্মক হাইড্রোজেন আয়ন আসতেছে এখানে লেড পার অক্সাইড ধনাত্মক হাইড্রোজেন আস আয়ন আসলো তারপরে এখানে আমার সালফুরিক অ্যাসিড আসে এবং আরেকটা জিনিস এখানে আসলো সেটা হচ্ছে অ্যানোড থেকে ইলেকট্রন আসলো ক্যাথোডে তাহলে ক্যাথোডে কয়টা জিনিস আসলো একটা লেড পার অক্সাইড একটা হলো ধনাত্মক আয়ন যেটা পানির এই ইলেকট্রোলাইট থেকে বিশ্লেষণ হয়েছে আর একটা হলো অ্যানোড থেকে আমার ইলেকট্রন চলে আসতেছে আর একটা হলো সালফুরিক অ্যাসিড আছে এটা যায় উৎপন্ন করলো লেড সালফেট প্লাস সালফুরিক অ্যাসিড এটা হলো ক্যাথোডে বিক্রিয়া ঘটলো ঠিক অ্যানোডে কি বিক্রিয়াটা ঘটতেছে অ্যানোডে হচ্ছে আমার অ্যানোড তো আসেই অর্থাৎ পিবি লেড আসে লেডের সাথে আমার সালফেট এই যে হাইড্রোজেন সালফুরিক অ্যাসিড ভেঙে যে পানি বিশ্লেষণে এখানে অক্সাইড আয়ন হয় এই অক্সাইড আয়ন অর্থাৎ সালফেট আয়নটা বিশ্লেষণ হয় অক্সাইড আয়ন অক্সাইড আয়নটা এইখানে লেডের সাথে যোগ হয় তারপরে আসে সালফুরিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করে হয় লেড সালফেট পানি এবং ইলেকট্রন এই ইলেকট্রনটা পরবর্তীতে আমরা যখন পরিবাহী দ্বারা সংযোগ করি 
তখন অ্যানোডেতে ক্যাথোডে আসে ঠিক এই পর্যন্ত হচ্ছে আমার ডিসচার্জিং রিয়াকশন এরপরে আমরা যাবো চার্জিং রিয়াকশন চার্জিং রিয়াকশন হচ্ছে ব্যাটারিটা এখন ডিসচার্জ হয়ে গেছে অর্থাৎ এই ব্যাটারিতে আমি যদি এখন বাহির থেকে কোনো রোডের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ করতে চাই তাহলে বিদ্যুৎ প্রবাহ হচ্ছে না এই অবস্থায় আমাকে বাহির থেকে এক্সটার্নাল ডিসি ব্যাটারির মাধ্যমে ডিসি শক্তির মাধ্যমে ব্যাটারিটাকে চার্জ করতে হবে চার্জ করলে তখন কি ঘটনাটা ঘটতেছে ক্যাথোডে যে পজিটিভ ধনাত্মক চার্জটা আসতো সেটা আর ক্যাথোডে আসতে পারতেছে না যেহেতু ব্যাটারি পজিটিভ আসে বিকশিত হবে বিকশিত হয়ে অর্থাৎ এই হাইড্রোজেন আয়নটা চলে যাবে অ্যানোডে দেখেন অ্যানোডে আমাদের লেট সালফেস প্লাস হাইড্রোজেন আয়ন চলে আসছে এখান থেকে এখানে যেটা আগে আমার যখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়েছিল তখন ছিল এখানে লেট সালফেট এই লেট সালফেট আর রাখা যাবে না চার্জ করতে গেলে এটাকে ভেঙে পূর্বের অবস্থায় লেডে আনতে হবে তো লেডে আনতে গেলে কি করতে হচ্ছে লেট সালফেট প্লাস হাইড্রোজেন আয়ন প্লাস ইলেকট্রন এই যা আবার লেট হলো এই লেট হলো মানে কি এটা আগের অবস্থায় ফিরে আসছে আমার আগে ডিসচার্জের সময় লেট সালফেট হয়ে গেছিল লেটটা হয়ে গেছিলো লেট সালফেট লেট পার অক্সাইডটা হয়ে গেছিল লেট সালফেট কিন্তু লেট সালফেট আর আমাকে রাখা যাবে না যখন আমি চার্জ করব চার্জ করলে আমাকে আবার লেডে আনতে হবে লেডে আনতে গেলে কি করা লাগতেছে এক্সটার্নাল ডিসি সোর্স যখন আমি প্রয়োগ করলাম তখন ধনাত্মক হাইড্রোজেন আয়নটা এখানে লেট সালফেটে আসলো এই যে লেট সালফেটে আসলো এবং ইলেকট্রনটা এখানে আসে আগে থেকে ইলেকট্রনটা এখানে আসে তাহলে হয়ে গেল কি লেট এবং সালফেটিক এসে অনুরূপভাবে নেগেটিভ দ্বারা সালফেট আয়ন বিকশিত হয় অর্থাৎ অক্সাইড আয়ন এই অক্সাইড আয়নটা ক্যাথোডে আসবে দেখেন ক্যাথোডে কি লেট সালফেট ক্যাথোডে আগের বেলাও লেট সালফেট ছিল তার সাথে কি আসতেছে আগে পানি ছিল পানি তো আমাদের এই যে এখানে আসেই পানি মিশ্রিত এবং এর সাথে অক্সাইড আয়ন তাহলে হয়ে গেল কি লেট পার অক্সাইড সালফুরিক অ্যাসিড এবং ইলেকট্রন অর্থাৎ এই সালফুরিক অ্যাসিড এই হলো আমাদের চার্জিং রিয়াকশন শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের এই ব্যাটারির এই রচনামূলক প্রশ্নে অনেকগুলো ছোটো ছোটো প্রশ্ন হতে পারে এক নম্বর প্রশ্ন হতে পারে যে লেড অ্যাসিড ব্যাটারির প্লেট হিসেবে কী ব্যবহার করা হয় নেগেটিভ প্লেট হিসেবে কী ব্যবহার করা হয় ইলেকট্রোলাইট হিসেবে কী ব্যবহার করা হয় এরপরে আসতে পারে যে সেই ইলেকট্রোলাইটের আপ ইয়া অনুপাতটা কত এরপর আরও প্রশ্ন হতে পারে যে ইলেকট্রোলাইটের পূর্ণ চার্জ অবস্থায় এই ইলেকট্রোলাইটের আপেক্ষিক গুরুত্ব কত সেটা হতে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি যখন ডিসচার্জ হবে সেটা এটা হয়ে যাবে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান আবার আরেকটা প্রশ্ন হতে পারে যে একটা সেলের চার্জিত অবস্থায় পূর্ণাঙ্গ ভোল্টেজ কত সেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট টু ভোল্ট ডিসচার্জ অবস্থায় এটার ভোল্টেজ কত ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ভোল্ট আপনার এই একটা রচনামূলক প্রশ্নের মধ্যে অনেকগুলো প্রশ্ন এখানে বিভিন্ন ধরনের ক ক বিভাগে আসতে পারে খ বিভাগে আসতে পারে আবার আসতে পারে যে লেড অ্যাসিড ব্যাটারিতে ক্যাথোডের রিয়াকশন দেখাও চার্জিং ডিসচার্জিং অবস্থায় অ্যানোডের রিয়াকশন দেখাও আবার পুনরায় আসতে পারে যে ডিসচার্জিং রিয়াকশন দেখাও আবার আসতে পারে যে চার্জিং অবস্থায় ক্যাথোডের রিয়াকশন কি কেমিক্যাল রিয়াকশন অ্যানোডের কেমিক্যাল রিয়াকশন কি এটা আসতে পারে আবার আসতে পারে যে চার্জিং রিয়াকশন দেখাও আবার আরেকটা প্রশ্ন হতে পারে যে লেড অ্যাসিড ব্যাটারির ডিসচার্জিং এবং চার্জিং রিয়াকশন দেখাও সো আমরা যদি এই লেড অ্যাসিড ব্যাটারির গঠন এবং কার্যকলটা খুব ভালোভাবে পড়তে পারি অ্যাট এ টাইমে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের অ্যান্সার পাবো আমার মনে হয় আপনারা সবাই এই বিষয়গুলো বুঝতে পারছেন প্রিয় শিক্ষার্থী ভিডিওটি যদি এদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা এই চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন রাখবেন এবং যারা ডিপ্লোমা চতুর্থ পর্বে পড়াশোনা করতেছে তাদের সহযোগিতার জন্য সবাই আমার ভিডিওটা শেয়ার করবেন মাদার টেট ট্রেনিং সেন্টার এবং মাদার টেট অটোমেশন অ্যান্ড সার্ভিসিংয়ের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ এবং সালাম আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম